Hanımlar beyler, sevgili takipçiler, sevgili YouTube, Settlers 7 oynamaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Umarım beğenmişsinizdir birinci bölümü. Bakacağız bakalım ikinci bölümde campaign modda neler göreceğiz. Şu introdan aldım yine güzel müziği bir görelim diye. Güzel bir oyun ya. Evet. Settlers 7 Krallığa giden yollar Kampayn Bu arada abone olup destek veren Herkese çok çok teşekkür ediyorum Kampayn'e tıkladığım zaman herhalde başlayacak Evet buraya gidecek Warfarers welcome Aa sesler biraz çok açıktı Onları keşke şey yapsaydık Neyse birazdan düzeltirim onu Sinematikte açık olması gerekiyor. Normalde de kapalı olması gerekiyor. Bir türlü ayarlayamıyoruz onları ya. Birem'e gideceğiz. Ee, küçük bir yerleşkeymiş. Balıkçılıkların olduğu, taş yataklarının olduğu fakat başka kaynakların olmadığı bir yermiş. Birem. Oraya gideceğiz. Ramirez'i ee, tekrardan şey yapacağız. Bir saldırı yapacağız. Aa, start demem gerekiyor ki burada. Ben de bekliyorum az sinematik girsin diye. Ramirez'e Ramirez bir saldırı daha yapacağız ee, ve e, şey geliştireceğiz. Bizim diyarlarımıza, diyarlarımıza diyar katacağız. Buyurun bakalım. Realizing that his victory could not be forced, Ramirez decided to buy it. Kaça alacakmış acaba Ramirez onu? Evet, bu yenilgiyi kabul edememiş Ramirez. Aşağıda az önce söylediklerim yazıyor. Birem'e gidiyoruz. Birem küçük bir yerleşkedir. Balıkçılıkla zengin. Taş yataklarıyla zengindir. Buyurun bakalım. Ne diyecek bize? Tiyocu ver Tiyonu. Ver Tiyonu Tiyocu. Birem. Princess, word has it that Ramirez has found a gold mine up north. Yukarıda bir altın madeni bulmuş Ramirez. Onu kullanmadan onu engellemeliyiz. Ne öneriyorsun diyor. Tek seçeneğimizi bildiğini biliyorum prenses. Savaşmak bir politikadır. Yani bu da, dayının e, politikası şey. Savaşmak. Karşımda babam var sanıyorum falan dedi prenses de. Ramirez'in şatosu bu da. Ramirez. Evet. Conrad'in kızı dönmüş. Buralar yerleşmek için benim diyor yani. Bu altın madenini ele geçirmiş anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. Keşke prens olsaydı da prens oynasaydık tamam. Ramirez, evet. Bu sefer Ramirez'i alt üst etmek için büyük bir orduya ihtiyacımız var. Ee, para üretimine geçmemiz gerekiyor. Yani altın lazım bize. Maalesef ki yok diyor. Evet burada altın yataklarının olduğu bir bölge varmış. Orayı fethedebilirsek e, kendi paramızı basarız diyor. Yani kaliteli asker çıkarmak için e, altına ihtiyacımız var. Kendi paranızı basmanız gerekiyor. Bundan bahsediyor. Evet. Evet güzel. Evet eee... Kuvvetli gelişen bir ekonomi yapmamız gerekiyor ilk etapta. Ondan bahsetti. E, establish a basic settlement. Şimdi 3 tane adamımız var. E, şöyle bir bakayım. Bura şato. Şato zaten şatoya nasıl gideriz bilmiyorum. Şurayı gösterdi dayı bize. Evet altın madenleri burada. Nötral diyor. Yani buralar bize nötr. 4 tane asker var yalnız burada. Pikeman denilen askerlerden var. Onu görüyoruz biz şu an. Ee, bunlara bir saldıracağız. 
Ama ondan önce establish a basic set limit yani ufak bir yerleşkeyi yapmamız gerekecek gençler. Şimdi ufak bir yerleşkede de a, burada hiçbir şey yapamıyor ki. İşte fertile land olmayan yerler bunlar bakın. Infertile diyor. Unfertile değil. Infertile. Ee, verimli herhangi bir arazim yok burada. Ne yapacağım? Balıkçılığa gideceğim abi. Zaten ne demişti bana oyun açılırken? Balıkçılıkla e, zengin. Bakın 75, 75, 45. Buralarda balıkçılık e, olan şu. Lodge yapacağım yine. Mesela burada. Şu locu bir döndürelim. Şöyle yapalım. Heh. Şöyle bir loç yapalım. Bunun yolunu şuraya çıkartalım ya. Bir dakika. Ya mouse kontrollerini yapmadık. Yine ters geliyorlar. Şuraya çıksın. Şimdi burada e, a balıkçılık yapamıyor mu? Niye yapamıyorum abi? Allah Allah. Dur o zaman şey yapayım. Mountain Shelter yapayım. Burada Fisher var. Evet. Arka şeyinde yanlış bir şey mi yaptık? Yo. Ee, Mountain Shelter yapayım bari şuraya. Şöyle yapalım. Onu buraya bağlayalım. Şimdi burada quarry yapalım. Bir tane quarry olsun. Ondan sonra burada... Ya balıkçılığın açılmamız çok garip. Şurada o. o. Yani yiyecek işini nereden alacağız o zaman garip işin garip kısmı o ee, evet konut da yapayım yani şöyle az biraz döndürmemiz lazım şuraya yapayım konutu o zaman Bir dakika tamam şuraya yapayım şimdi burada tamam bunu yap madem bir tane wood cutter yapalım bir tane sawmill yapalım ee, ama bizim burada tarım yapabileceğimiz yer yok ki yani çok ilginç. Bir dakika ya. O zaman buradan pikeman çıkartayım abi iki tane. Üç tane çıkartabilirim. Yiyecek var. O zaman şu abileri alayım oradan. Ne yapayım? Yani şuraya alırsam burada tarım yapabilirim en azından. Please bear in mind that your soldiers need food. Tamam askerlerimizin. Ah, şurası açıldı bak tamam. Ya demek ki bu yıldın şey e, residence yapmamız gerekiyormuş. Tamam burada ekmek yapamadığımız için e, bize balıkçılık var. E, balıkçılık yapmamızı öneriyor zaten şurada vardı. Gevezelik yapma bir dayı halledeceğiz her şeyi. Sen bir, sen bir gevezelik yapma. Now, conquer the sector with the two mines. Once you have control over it, I will show you how to mine. Tam orayı e, şeyi fethetmemiz istiyor. Israrla. Şöyle bir yol yapalım. Burada arkada balıkçılık işlerine bir. Hepsi balıkçı olsun abi bunların. Bir de e, şunların store ağızlarını yapalım ki bize cak cuk etmesinler değil mi? Şuraya yapalım bir tane storaz. Buraya bir tane storaz isteyecek. Uzakta kaldı bunlar çünkü. Ee, bir tane de storaz buraya yapamıyorum. Şöyle yapayım. Şimdi burayı fethetmemizi istiyor. Dayı ondan sonra ben sana diyor nasıl altın yapabileceğini anlatacağım dedi. Şurayı nötral kısmı bir askerlerle. Hadi bakayım aslanlarım. 6 kişisiniz zaten. Eşek değilsiniz ya. Şimdi yalnız konut e, sıkıntısı yaşayacağım. Bir tane daha şuraya konut yapayım. Şöyle yapabilirim aslında ya. Arkadaki slotu bana yeterli. Yani over population olduk. Tamam yapıyoruz onları. E, hatta şuraya da yapalım. İki tane burada konut yapılsın. Artık oyunun mantığını zaten kavradık. Burada balıkçılık işleri devam ediyor. Tamam şunları yapsınlar gelecek. Hadi bakayım gençler. Papaz. 6'ya 4'sünüz lan. <gülüyor> Onları şeyde komutanları da yok. Ha. Ha, kusura bakmayın. Buraya almam lazım. Burada altınlar ihtiyacı var. Evet balık çıktı anladığım kadarıyla. Bu askerlerimizi e, iyi bir yemek olacağını düşünüyorum dedi. 
Konut sıkıntısı yaşıyorum bir dakika şurada. Ama yap yapılmadığı için yaşıyorum da yapacaklar onlar. Şimdi biz burayı alamadık daha değil mi? Bakayım bir. Yok buraya şey yapamazsınız diyor. Tamam savaşı aldık. Kazandık. Ee, şuraya gidecekler o zaman. Aa, evet burası güzel. Bak burada da taşlar maçlar var. Bir şeyler var tamam. Expand your realm diyor. Zaten büyüt. Şurada büyüyecek o. Evet %100'e geldiği zaman burada büyüyecek. Şimdi tamam konutsal anlamda sıkıntı yok. Ne olur ne olmaz ama buraya bir tane daha konut yapayım ben. Şöyle şunun arkadaki slotunu bunun arka ve yanındaki slotunu kullanırız. Evet balıkçılar da burada bir tane var. Tamam öyle çalışıyorlar yapacak bir şey yok. Burada 3 tane balıkçı var. Güzel çalışıyorlar. Şimdi burayı aldık mı? Bir alalım bakalım şurayı bir. Fetih, fetih bir tamamlansın. Evet, fetih bitti. Excellent. Excellent. Buradaki madenler artık diyor senin diyor. Ha. Ramirez kesinlikle bundan hoşnut olmayacak. Hurry. Tamam şimdi oradan maden çıkartacağız. Ramirez de bir rüzgarını yapsın onu da bir görelim. Allah belasını versin Beni bana ait olan madenleri nasıl çalar diyor. Şimdi diyor askerlerime ne ödeyeceğim diyor. Baba bir şey yok yani. Bulursun sen verecek bir şey. Bir yiğidin yoksa parası vardır kumbarası mı? Noble Residence'dan basacağız şeyi. Ama e, altını çıkarmadan nasıl basacağız? Öncelikle altını bir çıkartalım. Mountain Shelter'ı bir yapalım. Gençler e, şöyle şöyle şöyle Bak buraya şöyle ortaya yapalım. Tamam mı? Buradan altın bassın. Buradan da altın bassın. Şuradan da coal miner bassın. Şimdi böyle yolunu Ayrı yapayım bari de Yollardan da şey gidince Cak çuk ediyorlar yine Bir tane de e, store az yapalım Yanlarına bunları Şöyle Buraya da depolasınlar Doğru mu? Güzel Şimdi tabi ki şey istenecek bizden e, Ekmek mekmek bir şeyler de yap yapmamız gerekecek Dolayısıyla bir çiftlik yapalım Şurada grain bar yani buğday tarlası bir de burada e, değirmenini yapalım onun. Ondan sonra konut işine bu tarafta girmeyelim o zaman. Yani bu bölgede konut işine girmeyelim. Şuraya bir tane daha konut yapayım ben. Çünkü bu hiçbir slotu kullanamıyor mu böyle olunca da? Yani slotu kullanalım ya. Dur. Olmadı o iş. Şöyle yapalım. En azından böyle yaparsak bunun arkadaki slotu kullanabiliyorum. Şuraya bir tane daha getirip arkadaki slotunu yine kullanabiliriz değil mi? Bakalım. Bir. Aa güzel bak. Evet bu iki evinde arkada birer tane slotu var kullanabileceğim. Şimdi e, fırın yapmam gerekecek de. Öncelikle tabii ki şeyler bir bitsin. E, şu. Bakalım bir. Ee, 11 paramız var Askerler parayla mı çıkıyor dedi Bir şey dedi ya orada dur bakayım Tavernaya gidersen ben ne çıkartabileceğim buradan Şu mask yitir çıkmıyor ha. Mask yitir çıkartmamız lazım O zaman Yo pike bundan devam edelim ne olacak ki 1.1 bu daha çok şey veriyor ama silah var bunda ha, silahşör bu maskitir aynen silahşör demek dur bir dakika şimdi öncelikle bu dayı bize bir şeyler söyleyecek 
e, madenleri nasıl kullanırız falan filan. Evet. Arkasındadır. Tamam. Mountain shelterlerin arkasındaki slotlara yapıyorsunuz onu diyor. Tamam. Mint. Mint dediğimiz noble residence'lar var. Normal standart binalardan çok gelişmiş binalardır. Arka bahçelerinde daha fazla yani arka slotlarında daha fazla şeyler vardır. E, i̇malathane gibi. İşte şunlar. Ha, lüks yemekler falan yapılabiliyor. Hı hı. Mint denilen bir yer var. E, darpane olarak düşünebiliriz onu. Evet. E, altın ve koldan... E, ne bu bak bakır değil de bu ne ya unuttum yani altın ve şu iki, şu iki madenden şey basıyorsunuz para yapıyorsunuz kendi paranızı basıyorsunuz mintte onu söylüyor tamam noble residence yapacağız bir yerde o zaman şunda şimdi noble residence'ı yine şuralara yapalım ya ama buradan şey alacaklarsa şu depodan alıyorlarsa sıkıntı da olabilir o iş şuraya yapayım madem noble residence'ı şimdi bu slotuna Mint yapacağım. Bir. E ee, başka bir şey yapamıyorum. Mint. E, şimdi bakın bir iki tane şey giriyor. Input ve outlara bak. Outputlara bakacaksınız burada yani. Ne giriyor ne çıkıyor. Bizde zaten output olarak paramız yok. Girişte de iki tane maden kullanıyorsunuz. Abi kol neydi hakikaten unuttum maden. <gülüyor> ya gold altın. Diğeri e, altın yani altında bir maden daha kullanıyorsunuz input olarak. Output'ta da paranızı çıkartıyorsunuz. O zaman burada da yapsın. İki tane darpane yaptım size. Mis gibi. Şimdi burası çıkıyor. Ama şundan da çıkartmamız lazım bizim. Şunlara bir bakayım ben bir. 31 tane onda. Ha. Aslında bak iki slotunu altın için kullanmıştık. Bir slotu kol için kullanmıştık. Zaten ondan 32 tane varmış elimizde. Altından 9 tane var. Evet güzel. Yani burada gold miner bunlar. Bu da coal miner. Bakacağım buna. Kafayı taktım şimdi. Orada bir çıkarsınlar. Ee, bunlar. Zannedersem şu noble residence yapılana kadar da e, bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bu güzel oyun ya. Sevdim ben. Kömürmüş ya. Coal. Kömür... Kömür kullanılıyor mu para yaparken? Çok ilginç. Kullanıyor demek ki. Ha burada şey ürettik. Ee, artık şu evlerimizin arkasında bir baker yapabiliriz. Şuralara bir tanesine baker yapalım. Tek slot yeter. Ee, fazlasına gerek var mı bilmiyorum. Bir de şurada ha şu, bir tane şey yapalım. Ee, Loç yapalım şuraya gencolar. Şöyle. Başka av var mı ama? Bir dakika. Şöyle başka av alacağımız yer. Yok. Burada av alacağımız. Yani av hayvanı olarak var mı? Onu. Yok. O zaman onu da almak için. Gerçi e, sonra iptal de edebiliyoruz onları. Yıkarız yani en kötü. Sorun değil. Şu loçtan yapalım bir tane kulübe yapalım şuraya. Bir slotunu e, a hayvancılığı kullanamıyor mu ya şunu? Hunter çıkmadı. Boş durma abicim o zaman şu slotunu madem e, wood cutter olarak kullanalım bari kerestemiz artsın. Evet. Şimdi burada para basıyor musunuz bakalım? 11 tane coin'im var benim. Ee, altın para gibi düşünebiliriz. Şimdi burayı aldık zaten. Şu değirmen çok efektif çalışmıyor gibi geldi. 70'e yet 70'e 70 gibi yani. O zaman bir tane daha farm yapalım abi. Ha? Nereye yapabiliriz? Madenden sonra zaten buranın bir esprisi kalmayacak. Yani şuraya bak. Ş 
şöyle yapıp bunu şöyle bağlarsam tarla gider mi acaba ya? Şöyle bağlasam. Tamam. Burada yine grain barmlarını yapalım bunların. Şu ee, 4 tane şeye ta, e, grain bar tarla lambarına bir tane değirmen. Şu 54'te çalışıyor da onu taktım kafaya. Onun efektif çalışmasını biraz daha arttırabilir miyim? Yani şu slota bakacağız. Şu an artmaya başladı. Konutta bir sıkıntım yok. Ee, şu madenlerde durum ne? 19'a 36 olmuş. Tamam buralar şey yapıyor. Hadi bakalım parayı bir bas, basalım artık ya. Kim yapıyor abi para işlerine kim bakıyor? Bir para bassanıza bir tane. Hah geldi dayı. Dayı geldi. Yap bakayım dayıcım sen bir para bas bize. Hadi. Dayı eritiyorum eritiyorum madenleri ya. Garip. Bas dayıcım bas. Aslan dayım benim. Montiyo montiyo bir şeyler yapıyor. Güzel. Nereye götürüyorsun onu şimdi? Ver bana ver onu. Nereye götürüyorsun dayı? Store ağza götürüyor. Şu muydu? Dur bakalım bir. Evet. 12 oldu zaten yukarıda da bunlar tabi şey olarak götürmek zorunda. Yani para bile burada duruyor abi. Evet şimdi ne yapacağız biz peki? Burada para da üretiyorlar. Şimdi şu bizim şatoydu değil mi? Burada upgrade'i gelmedi bunun. Ramirez denilen adam neredeydi? Şunlar bizim abi. Ramirez burası. Adamın 4, bir general 4 askeri var ama başka başka Şu geyik, geyik olan geyik bir bölgeyi fethet diyor. Conquer the deer sektör. Yalnız burada o dayıların ateşli silahları var. Bir dakika buradan bu pikemanlar gitmez abi. Şimdi geyikli bölge burası. Şu. Ha nötralmiş bak tamam burayı da fethedeceğiz. O zaman... Ha bu şey olacak. E, 4 tane üretmişim ben. 11'de 15 tamam. 2 tane daha ürettiğim zaman diyecek ki şu bölgeyi de fethet. Burada şey yapıyor. Biz o dayıyı beklememize gerek yok bence. E, kaç asker var burada? 3 tane asker var. E, gideriz gibi ya. Buradan. Yani bir de asker çıkartmaya gerek yok. Şimdi as bir asker bir altın. Onu yapacağımızda şey çıkartırız. Daha iyi. Maskeeter. Yani Silahşör çıkartmak daha mantıklı. Hadi bakayım baba itler. Şu geyikli bölgeyi de bir almamız lazım. Bunlar da şey yok. E, generaller yok. Yani nötr bunlar da. <gülüyor> Nasıl bir ses çıkarıyorsunuz ya? Yalnız bizim askerler daha önceki şeyde zararlı görmüş olabilirler. Ya tamam 3'e 2 kaldık. Arkadaş ruhunu teslim etti. Bizimki de ruhunu teslim etti. Hadi koçum. Yandan yandan sokuyorlar Cüneyt Tarkın filmleri gibi ya. Şimdi tamam kazandık savaşı. Ee, altın da üretiyoruz. Bir taraftan çıkıyor. Abi hızlı üretsinler o zaman. Şu arkaya da bir tane daha yapayım ya. 
Yani Bakayım bir şuna Abi 25 30 çalışıyor zaten orası Hızlı hızlı üretsinler Şimdi ee, Burayı Fete ha daha dolmadı o zaman dur Neredeydi o geyikli bölge Ha daha 26'larda falan Fethedince şey yapacak Tamam güzel Şimdi Tavernadan Pikeman kaç tane kaldı benim Asker sayım kaç General iki kişimiz var Ama e, şu Pikemanlar yemez abi burada ya Bizim bunlar Yani Adam güzel yere konuşlanmış Baksana tepeden tepeden Topları gönderecek orada Neymiş bu Excellent Now my lady To attack Ramirez We will need musketeers hmm. and musketeers need fancy food. Anlatıyor zaten aynen düşündüğüm gibi bu da. Ee... I therefore suggest we hunt animals which can be made into fancy food. Biz orada avlattırmadın bize. Gittik oraya kereste dükkanı açtık. You will find plenty of animals to hunt in your mining sector or in the one adjacent to it. Tamam dayıcım. Şimdi musketeer çıkar. Once you have enough meat to fill the stomachs of your hungry settlers. Do not hesitate to enlarge your village and create new living space. Tamam. Hiç çekinmeden biz şehrimizi büyütürüz dayıcım benim. Şimdi maskitir çıkartmamız gerekiyor. Maskit mi? Yani produce maskitir yani silahşör üret. Ee, silahşör üretmek için de fancy food. Ee, biraz da böyle fantastik yiyeceklere ihtiyacımız var. Onlar da takdir edersin bir orta çağda et yani hancı et ver. Şuraya yapmıştım ben dayıcım ama. Ee... Şuraya o zaman ha şimdi hunter çıkartabiliyoruz buraya. Şimdi bir hunter daha yapacağız o zaman. Şu loçtan dur kafam döndü ya. Şuraya geyiklerin olduğu bölgede. Bir dakika geyikler nerede? Ha şurada 4 var, şurada 8 var. O zaman ikisinin arasına bir yere koyacağız. Bir tane loç. Şöyle şuraya koyayım madem ya. Slotları kullanamamak da var ya. Maybe one hunter is not enough. Speed up your economy by building a second one. Tamam dayıcım. Bir te belki diyor bir tane diyor e avcı yapmak diyor. Yeterli olmaz diyor. Ekonomiyi hızlandırman için diyor. İkinciyi yap diyor. Al burada iki tane yaptım zaten. O slottan kullansınlar. Ha, storehouse istersiniz. Bir tane de size güzel yerinden storehouse. Hadi bakayım. Bunları yapın. Ee, fancy food olmadan çıkmıyor. Şu tavernaya bir gelebilir miyiz? Taverna neredeydi? Aşağıdaki yerde. Bu muydu? Storaz değil bu. Şu. Şimdi Maskeeters için aynen. 4 tane altın bir tane şey. Vay anam vay. 10 tane çıkarsa 40 altın gidecek. Oh bebeğim. Anlı yüklenmiş. Ee, dayıcım Noble House da yetmeyecek. Sen öyle diyorsun da bizim Noble House yapmamız lazım bir tane daha. Şu Store House'dan alırsınız herhalde değil mi? Şeyleri nereden alıyorsunuz? Mesela mesela mesela Noble Residence şuraya yapsam. Bir slotunu aa bak bunda Butchers yapacağız herhalde. Dur bakayım. Evet evet evet bir tane bacırs yapayım şuradan Onu da üretsinler Şimdi konut tohum yeterli bir, Herhangi bir sıkıntı yok Bunların arkalarına ne yapabiliyoruz Fırın yapsak mı Gerek yok gibi fırın yapmaya Bir tane yetti gibi Evet bakın bu e, ikiye bir çalıştığı zaman Değirmen Yüzde Ellilerde falan Efektif çalışıyordu Şimdi iki tane daha şeyle besledim. Daha sağlıklı çalışıyor. Fancy food üretmemiz lazım bizim. Maske yitir çıkartabilmek için. Fancy food için de onun için de Hunter'dan şey çıkması lazım. Butcher'da şu Butcher'ı bir yapsınlar kasabı. Kasapta e, Fancy food'lar nasıl çıkıyor ona bir bakmamız gerekiyor gibi gözüküyor.
Fancy Food. Tamam anladınız mı? Bir dakika burada ne çalışmıyor? Kaynak yok diyor. Ha şu burayı bitirdiler bunlar o zaman. Tamam kaynak olmayınca bekleyeceksiniz. Ya da şöyle yapacağız. Ee... Yani burada 7 tane kalmış. Kuvar ee, yapmışız 2 tane. Bunu madem patlatayım. Şu şekilde yıkabiliyorsunuz. Burada da zaten Baby one butcher is not enough. Speed up your economy by building a second one. Tamam, tek bir e, kasap da yeterli olmaz diyor. Şu. Ee, buradan basıyor. Evet, bir tane avladığınız şeyle bir tane e, yani av hayvanından elde ettiğiniz etle normal şu plain food birleşerek fancy food çıkıyor. O zaman dayıcığım sana bir tane daha noble house yapmam lazım. Ne yapayım? O zaman nereye yapayım? Şimdi bir noble house daha yapmamız gerekecek. Onu da şu yola yaparım madem. Noble residence şuraya yapacağım. Al üçlü kullan anasını satayım. Şimdi burada bir tane bachir böyle kullan. Tamam mı? Bir bachir böyle kullan. Burayı da altın işlerin alemde. 29-40 tane altın lazım. Burada da altın işine de gir. Hızlı üretmemiz lazım altını. Storaz fullmüş. Evet. Onları büyütebiliyor muyuz storazları? Bakalım şu. Büyümüyor bunlar. Hmm. O zaman bir tane daha storaz yapalım ya. Ah. Fullse yapalım. Evet. Şimdi geyik sektöründe ne yaptık? Burada bir dakika bunun daha yeni şey yapıyorlar ki burayı. Hurra! Hurra! İlk fancy food'umuzu yaptık. Yaşasın diyor. Hurra! Evet şu an diyor slasher çıkartabileceğiz. Uzun menzilli silahları vardır diyor. Aynen tamam. Şimdi 10 tane üretmemiz gerekecek. Taverna'ya gidip mask eater. 10 tane üret. 9 10. Yalnız pikeman kaç tane kaldı bizde? 2 tane. Abi şunlarla bir alacağız ya. Burada ne diyorsa onu yapalım. Gerek yok Pikeman. Pikemanları zaten burada harcarlar topla muhtemelen. Evet konut ihtiyacım yok. Ee, fancy Food'lar da çıkıyor. İki tane çıkmış. Yavaş yavaş bunlar da çıkacaktır. Dört altın. Bir tane Fancy Food bir tane de insan alıyor. Tamam. Onu o şekilde ayarlıyor bunlar. Güzel. Şuradaki butcher'lar da yavaş yavaş çıkartıyordur. Evet güzel. Bu slotların hepsi açıldı şu an. Ekonomi paneli de bu şekilde. Fancy food. Çıktı mı hiç slasher? Bakayım bir. Yok. Maskıtman hiç çıkmadı. Uzun sürede çıkıyor o zaman ya. Şu taverna neredeydi o? Ha, bir tane çıkmış. Bir tane çıkmış. Dokuz tane kalmış. İki tane de pikeman var. Evet. Bir daha çıktı zannedersem. Bekleyeceğiz çıksın diye ya. O ara biz köyümüzü şey yapalım. Gezelim. Üç tane oldu maskitur. Şurada da yazıyor. Böyle güzel masalımsı bir grafikleri var bu oyunu. Valla valla avlanmış burada. Postları mostları da şey yapmış. Ayı bile avlamış anasını satayım. Ayı postuna benziyor şu. 
Evet. Darphanede durumlar ne alemde? Para basıyor mu para? Bunlar bir isyan mı ediyor ne yapıyor öyle? Kaldırıyor mu aldırıyor? Kıvamına mı gelmedi diyor. Hop silah şöre benziyor şu dur. Ne yapıyorsun lan? Tüfekli tüfekli. Bizim değildir bu tabi ki. Burası başka bir bölge mi? Yo. Ha çıktı gidiyor işte ya tavernadan. Dur. Tavernadan çıktı gidiyor. Silah şöyle bu. Evet. General durumlar ne alemde ya? General de kapının önünde nöbetçi gibi bekliyor anasını satayım. 7 olmuş. Güzel bir şekilde çıkıyor. Sonra 4 tane de şey olması lazım. Bunun army grupta 4 diyor ama 4 ne var abi? Onu bilmiyoruz. Yani bunun army grupta 4 asker var da onlar pikeman mı? Ee, şey silahşör mü bilmiyoruz yani maskitir mi bilmiyoruz. Şimdi tabi bu 9-10 tane yap diyor muhtemelen. Evet update oldu zaten bakalım. Defeat Ramirez. Evet Ramirez'i yok edelim şimdi. Edelim dayıcım. Ama nereye gideceğiz? Şimdi. Auto attack for fortifications. Bakalım şunu bir. Hmm. Sectors may be fortified. First wooden towers. Tamam bunu geçelim. Aa, binanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Fortifications denilen binalara saldırabilmek için menzilli silahlarınızın olması gerekiyor. Tamam. Bu kanonlar falan top topçular da saldırabilir diyor. Evet. Bir gidelim o zaman şimdi ee, start the attacks. Yani buraya değil de şuraya mı saldıracağım yine? Yok. Buraya mı saldıracağım? Bakalım bir. Mosquito'lar gidiyor. İki tane de Pikeman var. Pikeman'ları önden gönderme lan. Hey. Heh. Arkaya koy onları. Ya silahşörler şapkalılar mı? Saldırın bakalım. Nasıl olacak ya? Ha, ha, Tamam. Tam istediğim düzen. Onlar arkadan bağırsın dursun. Güm. Tek atar abi. Barutunu fazla koymayın teper. Bir tane adam gitti bizden. Abi ne gevezelik yapıyoruz. Yani. Uzaktan seyredeceğim. Dört kişi burada var. İki, dört, altı, sekiz. Sekiz kişiyiz. Ölmezsek daha. Yedi olduk. Yetecek mi bu adamlar bu kuleyi indirirken? Ona şey yapıyorum da. Az kaldı kulenin de çok şey yok da. Şimdi tabi köylüye mi öyleye saldırmayacağız yani öyle bir durum söz konusu değil. Askeri birliklerin olduğu yerlere saldıracağız sadece biz burada. Burada da onlar alıyor onu sıkıntı yok. Ee, herhangi bir askeri birlik yok olsa zaten böyle yazardı üstünde. Evet iki tane nötr bir grup vardı onları aldık. Burayı da aldık herhalde bakayım bir. You have won demedi ama. Dur bakayım. 2 Evet kazandık burayı gençler 5 kişi kaldık yalnız Şimdi 
Kendileri gidiyorlar lan. Ben bir şey yapmadım ha. Evet bu Ramirez'in 4 askeriyle de şey yapacağız. Duello yapacağız. Ramirez gel bakayım. Neli askerlerim. Oğlum bende Maskeeter var lan. Senin bitti piyade ederim bir şey yapabilir mi ona? Böyle. Ha, siviller bir çıksın aradan. Siviller aradan çıksın. Bizim askerler o mu? Abi oklavalı çık aradan. Oklavalı aradan çık. Dayı bunlar seni yer. Tek patlar da olsa. Şu Ramirez mi? Değil. Vur dedim vur dedim. Olmuyor dayıcım. Şey çekin. Beyaz bayrağınızı çekin. Lan bir dakika. Ha iki kişi. Oo kuvvetliymiş bunlar. Abi beş kişi gittik iki kaldı. Evet. Gerçi bizim e, şey de zarar görmüştü yani askerlerimiz de öyle de bir durum vardı. Evet herhalde aldık şatoyu şu an. Gir bakalım şatoyu bize ver. Ramirez çıksın. Gelsin abi aşağı. Bekliyoruz. Bu da dolacak ya. 2 saat bunu da bekledim. Güzel bir şehir kurmuşum. Buralar aldım yalnız ben. Büyük bir ihtimalle. Aa bak bu gidiyor. Dur. Bu dayı gidiyor şu an. Bize teslim etti. Şatoyu gidiyor. Hmm. Kıstırdı kuyruğunu gidiyor. Burası neren? Aa Ramirez buradaymış. Bir dakika burada bir yer daha var. Şimdi biz nereden? Şuradan geldik. Bu Ramirez burada. Küçük bir şey var. Orayı da alacağız o zaman. Yo. Şu dokuları güzel işlemişler. Army Group 0. Buraya saldıramayız. Zaten bir yani 0 dediği bir tek general var. Excellent. Victory. Zafer. Evet. Zafer Zafer benimdir diyebilenlerimdir. Ramirez'in altın madenlerini aldık. Aa şu işte. Burası bizim artık. Hata yapma genç prenses. Yoksa diyor bu zaferlerin diyor kısa ömürlü olur diyor. Neither. But Lord Wolverine'e karşı hiç şansın olmayacak diyor diyor. Yani korkutmaya çalışıyor. Yok seni diyor uyarmaya çalışıyorum. Geri dön Tandria hiçbir zaman senin olmayacak diyor. Ben korkak değilim diyor. Ama diyor öyle olacaksın diyor. Korkacaksın diyor. You were successful. Warfarers welcome. 41 dakikalık da bitirmişiz şeyi. 100 altında buradan almışız kampanyayı. Bu kampanya da burada bitti o zaman. Hmm. Aynen tamam. Yapacak bir şey yok. 41 orası da 43 dakika olmuş zaten. 2 dakikada gevezelik yapmışız demek ki. Pekala bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olup destek vermelerini rica edelim. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.